सेमेस्टर में मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन टेस्ट के बारे में ठीक है फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स के बारे में तो आज हम स्टार्ट करेंगे टर्जा की वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी ठीक है टर्जा की ने 1925 में एक थ्योरी दी टू डिटरमाइन द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इन ए सेचुरेटेड सॉइल मास अंडर कंटिन्यूस स्टडी स्टैटिक प्रेशर ठीक है टर्जाकी ने 1925 में एक थ्योरी दी टू डिटरमाइन द रेट ऑफ कंसोलिडेशन ठीक है एक सॉइल मास में रेट ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए एक सेचुरेटेड सॉइल मास में जिस पे एक स्टडी स्टैटिक कंटिन्यूस लोड या प्रेशर एक्ट कर रहा हो ठीक है अब ये थ्योरी देने के लिए उसने कुछ एजम्पन लिए ठीक है पहला एजम्पन था जो सॉइल जो है वो होमोजीनियस होगी और आइसोट्रॉपिक होगी दूसरा एजम्पन था जो सॉइल मास जो है वो फुली सेचुरेटेड है तीसरा एजम्पन था जो सॉइल पार्टिकल्स है और जो वाइड पे पानी है ये दोनों इनकम्प्रेसिबल है ठीक है तो जो भी कंसोलिडेशन होगी दैट होगी बिकॉज ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाइड्स अब ये तीनों जो एजम्पन जो है फुली सेटिसफाइड तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम मानेंगे चलो इतना तो सेटिसफाई होता है ये तीन एजम्पन जो है लगभग सेटिसफाई होते हैं अब चौथी एजम्पन है जो कोफिंडा परमिबिलिटी है सॉइल का उसका सेम वैल्यू है हर किसी पॉइंट पे और वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द टेस्ट ठीक है तो चौथा एजम्पन है क्वेश्चन ऑफ कोरबिलिटी जो है उसका सेम वैल्यू है हर किसी पॉइंट पे और वो कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द टेस्ट इसी तरह पांचवा पांचवा एजम्पन जो है वो ये है कि डार्सिस ला जो है दैट इज वैल्यूड थ्रू आउट द टेस्ट अब ये तो एजम्पन जो है ये सेटिसफाई नहीं होते हैं क्यों क्योंकि सॉइल में हर किसी पॉइंट पे कोफिट प्रोबेबिलिटी जो है डिफरेंट होती है इसके अलावा जब कंसोलिडेशन होती है इफेक्ट ट्रांसफर इंक्रीज होता है ठीक है सॉइल की परमेबिलिटी भी क्या होती है कम होती है क्योंकि पार्टिकल क्लोज अरेंजमेंट में आते हैं वाइड कम हो जाती है सॉइल की परमेबिलिटी क्या होती है कम होती है अब रही बात डारसीज ला डारसीज ला तभी वैलिड है जब फ्लो जो है वो लैमदर होगा ठीक है तो जरूरी नहीं है कि फ्लो जो है लैमनर हो कभी कभी फ्लो जो है बहुत आहिस्ता होता है बहुत आहिस्ता होता है फ्लो वर्ड्स के थ्रू जिस वजह से वहां पे जो है डार्सिस ला वैलिड नहीं है छठी एजम्पन ये है सिक्स एजम्पन ये है कि जो सॉइल है दैट इज लेटरली कन्फाइंड ठीक है और जो भी कंसोलिडेशन होती है दैट टेक्स प्लेस इन एक्शियल डायरेक्शन और इसी तरह जो भी ड्रेनेज होता है दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन एक्शियल डायरेक्शन अगर हम देखेंगे ये जो एजम्पन है ये सबसे ज्यादा एरर ले आता है क्यों क्योंकि कंसोलिडेशन जो है वो थ्री डायमेंशनल प्रोसेस है वो सिर्फ वन डायमेंशनल प्रोसेस नहीं है जो हमें ये एजम्पन बताती है ठीक है तो लेकिन अगर हम मानेंगे अगर एक सॉइल मास का एरिया जो है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स थिकनेस ठीक है तो अगर हम अगर सॉइल मास का एरिया जो है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स थिकनेस तब हम मानेंगे जो है कंसोलिडेशन जो है वन डायमेंशनली होगा तब उसमें उतना एरर नहीं आएगा अब सातवा एजम्पन है जो भी टाइम लाइक लगता है कंसोलिडेशन में दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द लो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल ठीक है सातवा एजम्पन है जो भी सॉइल में टाइम लाइक लगता है कंसोलिडेशन में दैट इज बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द लो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल अगर हम देखेंगे सॉइल में क्या होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन भी होती है ठीक है और सेकेंडरी कंसोलिडेशन का कोई ताल्लुक ही नहीं है कोई रिलेशन ही नहीं है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के साथ ठीक है तो बट अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है इनऑर्गेनिक सॉइल्स में बहुत कम होता है जिस वजह से वो हम इग्नोर ही करते हैं अब आठवां एजम्पन ये है कि देर इज ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द वाइड रेशो एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस ठीक है एक यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन है बिटवीन वाइड रेशो एंड इफेक्ट स्ट्रेस और ये रिलेशनशिप जो है कांस्टेंट रहता है एट एवरी लोड इंक्रीमेंट एट एवरी लोड इंक्रीमेंट फॉर एवरी लोड इंक्रीमेंट ये जो रिलेशनशिप है कौन सी रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशो एंड इफेक्ट स्ट्रेस ये कांस्टेंट रहती है इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम चेंज एंड क्वेश्चन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ये दोनों कॉन्स्टेंट है बट अगर हम देखेंगे जो ये अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पन जो रिलेशनशिप है बिटवीन वाइड रेशो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस वो लीनियर है बट वो एक्चुअली लीनियर नहीं है रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो लीनियर नहीं है इन शॉर्ट 
कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज और कोफिशेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी सॉइल में सेम नहीं है हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है मैंने कहा इन शॉर्ट कोफिशेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज जो है सॉइल का वो सेम नहीं है डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं जब हम कैलकुलेशन करके करेंगे तब हम वहां पे जो कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज लेंगे या कोफिशेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी लेंगे वो एक्चुअली एवरेज होता है हम पांच छह सॉइल सैंपल्स लेते हैं फिर उनमें देखते हैं कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज क्या है फिर उनका एवरेज देखते हैं ठीक है तो वही एवरेज कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज हम फिर हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में तो अगर हम देखेंगे टेजागी की ये थ्योरी में जो ये एजम्पन है ये सारे फुली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उस हिसाब से ये रिजल्ट जो है हमें रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देते हैं बट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम चूंकि कंसोलिडेशन प्रॉब्लम जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कंसोलिडेशन फिनोमिना जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे ये थ्योरी जो है ये फेयरली हमें ये मतलब फेयरली गुड रिजल्ट देती है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ कंसोलिडेशन या रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ ए बिल्डिंग ऑन ए सॉइल ठीक है तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये कंसोलिडेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो वो देखते हुए टर्जागी की जो थ्योरी है ये हमें फेयरली एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ सेटलमेंट या रेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल अब हम कंसिडर करेंगे एक क्ले लेयर विच इज सैंड विच इज बिटवीन टू सैंड लेयर्स ठीक है हम एक क्ले लेयर लेंगे बिटवीन टू सैंड लेयर्स ठीक है ये एक क्ले लेयर है इसके टॉप पर भी एक सैंड है और इसके बॉटम पर भी एक सैंड लेयर है जो थिकनेस इस क्ले लेयर की है वो एच है या टू डी है ठीक है अब डी फिर आएगी हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ क्ले लेयर ठीक है इसके अलावा इस क्ले लेयर को यहां से कनेक्टेड है चार पीजोमीटर्स जो कि हमें बताएंगे पोर वाटर प्रेशर बताएंगे इनिशियली जो इनिशियल पोर वाटर प्रेशर जो है वो सी डी है इनिशियली जो पीजोमीटर वाटर लेवल है वो सी डी है ठीक है यहां पे अब हम क्या काम करेंगे हम इस सैंड पे एक यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करेंगे डेल्टा सिग्मा ठीक है हम इस सैंड पे एक यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करेंगे डेल्टा सिग्मा अब उससे क्या होगा जब आपने प्रेशर अप्लाई किया डेल्टा सिग्मा तो इनिशियली ये सारा प्रेशर प्रेशर कौन रजिस्ट करेगा वाटर तो वाटर का पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा ठीक है तो अब पिजोमेट्रिक लेवल जो पहले यहां पे थी अब यहां पे पहुंच गई ए बी तो ये जो लेवल है ये है हमारी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ठीक है मैंने कहा इनिशियली पिजोमेट्रिक लेवल ये थी लेकिन जब आपने प्रेशर डाला तो सारा लोड पहले आपको पता है वो वाटर रजिस्ट करेगा तो वाटर का पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है तो वहां पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा तो अब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना डेवलप हुआ यहाँ पे क्योंकि पहले लेवल ये थी अब लेवल ये है तो इतना है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर तो मान लो हमने यहाँ पे लोड डाला डेल्टा सिग्मा कब एट टाइम जीरो ठीक है टाइम जीरो पे जीरो सेकेंड पे पहले सेकेंड पे हमने लोड डाला ठीक है तो उस टाइम तो सारा लोड कौन रजिस्ट करेगा पोर वाटर प्रेशर तो पोर वाटर प्रेशर में वहां पे एक्सेस डेवलप हो जाएगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर मान लो वो यू नॉट बार है ठीक है तो ये है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप तो इनिशियली जो टोटल स्ट्रेस हम डाल रहे हैं वो बराबर होगा इस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को क्यों क्योंकि सारा तो यही आ, सारा लोड तो यही रजिस्ट करेगा इनिशियली पोर वाटर प्रेशर अब विथ टाइम अब क्या होगा जब टाइम होगा तो कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी ठीक है तो पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगेगा चूंकि इस किले के टॉप और बॉटम पे सैंड है और सैंड की परमेबिलिटी अच्छी है तो जब कंसोलिडेशन होगी किले के टॉप लेयर्स और बॉटम लेयर्स में जल्दी कंसोलिडेशन होगी एज कंपेयर टू सेंट्रल लेयर इन द क्ले ठीक है चूंकि टॉप और बॉटम लेयर्स में सैंड है तो उसमें परमेबिलिटी अच्छी होती है इसलिए क्ले के टॉप और बॉटम लेयर्स में कंसोलिडेशन जल्दी होगी अब जो क्ले में सेंट्रल लेयर्स होंगे क्योंकि वो वहां दाए बाएं जो है क्ले ही है और क्ले में परमेबिलिटी बहुत कम होती है उस वजह से जो क्ले के सेंट्रल लेयर्स में है उनमें जो है कंसोलिडेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता जाएगी आहिस्ता आहिस्ता होगी ठीक है मान लो एट टाइम टी ठीक है मान लो एट टाइम टी अगर हम देखेंगे टॉप और बॉटम पे कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई है क्ले के टॉप और बॉटम लेयर्स में कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई है 
तो क्ले तो टॉप और बॉटम लेयर में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना होगा जीरो होगा तो मान लो यहां पे वापस आ गया है पोर वाटर प्रेशर इस लेवल पे सी और डी पे इन दो पीजोमीटर्स में ठीक है मान लो सेंटर में अभी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यहां पे है मान लो ये पॉइंट ई e है ठीक है मैंने कहा मान लो एट टाइम टी ठीक है टॉप और बॉटम पे पूरी कंसोलिडेशन हुई है तब टॉप और बॉटम पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जीरो होगा ये वापस जीरो होगा और सेंटर लेयर्स में अभी एक्सेस पोर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होगा क्योंकि वहां पे अभी कंसोलिडेशन हो रही है तो मान लो वहां पे जो सेंटर पे पोर वाटर प्रेशर जो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वो ई पे है ठीक है अगर हम इन तीन पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें एक करो मिलती है इस करो को हम कहते हैं आइसोक्रोन ठीक है द करु विच शोज द वेरिएशन ऑफ द कर विच शोज द वेरिएशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ ठीक है उसको हम कहते हैं आइसोक्रोन ठीक है ये वो करो है जो हमें दिखाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर इन सॉइल मास ठीक है तो इनिशियली अगर हम देखेंगे इनिशियली आइसोक्रोन क्या थी फिर सी फिर जब आपने लोड डाला डेल्टा सिग्मा तो आइसोक्रोन क्या थी फिर ए बी अब इस टाइम टी पे आइसोक्रोन क्या है सीई डी तो सिंपली मैंने आपको कहा आइसोक्रोन जो है वो सिंपली हमें दिखाती है पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इन ए सॉइल मास ठीक है अगर आप इस आइसोक्रोन कल का स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगी वेरिएशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ ठीक है मैंने कहा अगर आप इस आइसोक्रोन करो का स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगा वेरिएशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ ठीक है तो हम कहा पहुंचे हाँ टाइम टी पे अब टाइम टी पे ये आइसोक्रोन है ठीक है एट टाइम टी जो टोटल स्ट्रेस है ये इस टाइम थोड़ा सा वाटर भी अब शेयर कर रहा होगा लेकिन पूरा नहीं तो यू यू बार लिखेंगे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर उस टाइम और आप कुछ सॉइल पार्टिकल्स भी शेयर कर रहे होंगे तो आप यहां पे आएगा इफेक्ट स्ट्रेस भी डेल्टा सिग्मा बार इनिशियली सारा शेयर कर रहा था पोर वाटर प्रेशर तो पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम था यू नॉट लेकिन अब जब कंसोलिडेशन हो गई है अब कुछ पार्ट वाटर भी शेयर कर रहा है और कुछ पार्ट सॉइल भी शेयर कर रही है इसीलिए अब वाटर कितना शेयर कर रहा है वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा वो इतना है और सॉइल कितना रजिस्ट कर रही है वो डेल्टा सिग्मा डैश ठीक है अब मान लो एट टाइम टी एफ टाइम इज कॉल्ड टू टी एफ जब पूरी कंसोलिडेशन हो गई तब क्या होगा तब जो ये, ये वाला एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है ये भी यहां पे पहुंच गया होगा पॉइंट एफ पे तो उस टाइम पे जो हमें आइसोक्रोन मिलेगा वो मिलेगा सी एफ डी तो सी एफ डी हमें आइसोक्रोन होगा जब इस सॉइल सैंपल में इस सॉइल मास में पूरी कंसोलिडेशन हुई होगी अंडर द लोड इंक्रीमेंट डेल्टा सिग्मा ठीक है आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा ठीक है अगर किसी को कंफ्यूजन है वो मुझे पूछ सकता है अब अगर हम देखेंगे एट टाइम टी ठीक है हम देखेंगे एट एट टाइम टी ठीक है आइसोक्रोन कौन कौन सा होगा उस टाइम सीई डी ठीक है उस टाइम अगर हम देखेंगे पोर वाटर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वो किसके बराबर होगा यू बार वो होगा बराबर एच इन टू गामा डब्ल्यू ठीक है मैंने कहा एट टाइम टी अगर हम देखेंगे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर होगा वो होगा एच इन टू गामा डब्ल्यू अब एच कौन सी हाइट होगी एच ये वाली हाइट होगी ठीक है तो अब हम यहां से देखेंगे एच किसके बराबर आएगा एच आएगा बराबर U बार बाई गामा डब्ल्यू तो दैट मीन यहाँ पे पीलोमीटर हेड जो है वो होगा बराबर U बार बाई गामा डब्ल्यू तो अगर हम देखेंगे वहां पे हाइड्रोलिक हेड भी यही होगा इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे अब हम क्या करेंगे हम यहां पे एक एलिमेंट क्ले का एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे ठीक है एट ए डेप्थ Z ठीक है मैंने कहा अब हम इस क्ले में एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे एट ए डेफ जेड जिसकी थिकनेस जो है वो डेल्टा जेड है ठीक है जिसकी लेंथ जो है लेंथ डेल्टा एक्स है विड्थ डेल्टा वाई है और थिकनेस उसकी डेल्टा जेड है ये हमने कंसीडर किया 
ठीक है तो हाइड्रोलिक हेड कितना है टोटल एट टाइम टी वो हमने देखा एच इज इक्वल टू यू बार बाई गामा डब्ल्यू ठीक है तो हम देखेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अप टू डेप्थ जेड डेप्थ जेड पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा वो सिंपली होगा बराबर इसकी अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ जेड ठीक है मैंने कहा अप टू डेप्थ जेड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा वो सिंपली होगा बराबर आई वो होगा बराबर डी एच बाई डी जेड क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ अब अब हम लेंथ यहाँ पे यही तक ले रहे हैं जेड ही तक ले रहे हैं ठीक है तो वो किसके बराबर आएगा वो आएगा बराबर डी यू बार बाई गामा डी यू बार बाई डी जेड इंटू वन बाई गामा डब्ल्यू ठीक है इसको इक्वेशन सेकंड रखेंगे अब वेलोसिटी ठीक है अब वेलोसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ जेड वेलोसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ जेड किसके बराबर होती है v इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डार्सी के इन टू आई वर के इज द क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी एंड आई इज अड्रोलिक ग्रेडियंट तो v आएगा बराबर k इंट आई आई का वैल्यू सब छूट कर लो वो क्या आएगा वन बाई गामा डब्ल्यू इंट डी यू बार बाई डी जेड ठीक है तो ये हमें मिला वेलोसिटी का वैल्यू इसको भी इक्वेशन थर्ड रख लो अब हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डेप्थ वेलोसिटी की क्या चेंज आती है विद डेप्थ तो हम उसके लिए क्या करेंगे इसको इस इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद डेप्थ Z. तो वो आएगा डो वी बाई डी जेड इज इक्वल टू तो यहाँ पे के बाई गामा डब्ल्यू कॉन्सेंट आएगा तो अंदर क्या बचा अंदर बचा डी स्क्र यू बार बाई डी जेड स्क्र ठीक है इसका भी कुछ नाम रख लो इस इक्वेशन का इक्वेशन नाइन रख लो नाम इसका ठीक है तो अभी तक हमने क्या किया सबसे पहले टोटल हेड निकाला उसके बाद हाइड्रोलिक ग्रेडिट निकाला वेलोसिटी निकाली और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला बस इतना ही हमने किया अभी तक और हमने कुछ नहीं किया अब मुझे बताओ ये कौन सी वेलोसिटी है वी ये वेलोसिटी वी है एट डेप्थ जेड मींस ये इस एलिमेंट को एंटर कर रही है वॉटर इस एलिमेंट सॉइल एलिमेंट को एंटर कर रहा है विद वेलॉसिटी वी ठीक है तो Velocity at the entrance of the soil element, वो v आएगा ठीक है Now velocity at the exit of the soil element, जब water इस soil element से pass होगा तो उसकी क्या velocity होगी तो वो हम लिखेंगे वो आएगी v प्लस डी वी बाई डी जेड इसकी थिकनेस कितनी है डेल्टा जेड ठीक है छोटी सी चेंज साथ आएगी मींस जो यहां से वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से वाटर एंटर हो रहा है इस सॉइल एलिमेंट में उसी वेलोसिटी से वाटर बाहर नहीं जा रहा है वाटर में वेलोसिटी में थोड़ी चेंज आ रही है अब वो कितनी चेंज आ रही है वो ये है v प्लस डी वी बाई डी जेड इंटू डेल्टा जेड ठीक है ये थी वेलोसिटी अब हम देखेंगे इस सॉइल एलिमेंट में कितना डिस्चार्ज आ रहा है डिस्चार्ज एंटरिंग द सॉइल एलिमेंट वो आएगा क्यू इन ठीक है इस सॉइल एलिमेंट में कितना डिस्चार्ज आ रहा है वो सिंपली आएगा बराबर वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग मल्टीप्लाइड बाई इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इसका एरिया कितना आएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई ठीक है इसी तरह हम निकालेंगे डिस्चार्ज ऑफ वाटर लीविंग दिस सॉइल एलिमेंट इस सॉइल एलिमेंट से कितना डिस्चार्ज जा रहा है तो वो सिंपली आएगा बराबर इसकी वेलोसिटी यहां से जो निकल रहा है पानी उसकी वेलोसिटी वो ये है v प्लस डी वी बाई डी जेड इंटू डेल्टा जेड मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया वो तो है ही डेल्टा x इंटू डेल्टा y ठीक है ये है इतना डिस्चार्ज आ रहा है और इतना डिस्चार्ज जा रहा है ठीक है अब हम देखेंगे इसमें से अपना इस डिस्चार्ज में से इस सॉइल एलिमेंट का अपना डिस्चार्ज कितना है ठीक है मैंने कहा अब हम देखेंगे इस सॉइल एलिमेंट में भी तो पानी है जो बाहर जा रहा है वो कितना है तो हम सिंपली क्या करेंगे नेट डिस्चार्ज सुकीज डाउट इस सॉइल एलिमेंट से कितना अपना डिस्चार्ज बाहर जा रहा है इस सॉइल एलिमेंट में से वो आएगा नेट डिस्चार्ज सुकीज डाउट वो आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वी प्लस डी वी बाई डी जेड इंटू डेल्टा जेड 
into delta x minus delta y minus into minus discharge in वो कितना है v into delta x into delta y ठीक है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा क्यू डिस्चार्ज सुकीज इट आउट आपको मिलेगा डी वी बाई डी जेड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड ये आपको मिलेगा डिस्चार्ज सुकीज इट आउट अब जो ये इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी वी बाई डी जेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इसको हम इक्वेशन फोर रखेंगे अब ये डेल्टा क्यों क्या है डेल्टा क्यों है इज द डिस्चार्ज सुकीज इट आउट ऑफ दिस सॉइल एलिमेंट जो हमने सॉइल एलिमेंट लिया है जिसकी लेंगे डेल्टा एक्स है जिसकी वीडियो डेल्टा वाई है और जिसकी थिकनेस जो है डेल्टा जड है ठीक है अब चूंकि लोड एक्ट कर रहा है सॉइल पे सॉइल कंसोलिडेट कर रही है तो सॉइल का वॉल्यूम कम हो रहा है अब सॉइल का कितना वॉल्यूम कम होगा गौर से देखना जितना वॉल्यूम वाटर बाहर निकलेगा सॉइल से उतना ही वॉल्यूम सॉइल मास का कम होगा ठीक है मैंने कहा जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा सॉइल में से उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉइल पास कम होगा उतना ही वॉल्यूम सॉइल का कम होगा ठीक है अब ये हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट टाइम तो हम कहते हैं जितना जितना वाटर यूनिट टाइम में बाहर निकलता है उतना ही वॉल्यूम सॉइल का कम होता है इन यूनिट टाइम अब यहाँ पर हमने क्या निकाला हमने डिस्चार्ज निकाला डिस्चार्ज क्या होता है फ्लो ऑफ वाटर इन यूनिट टाइम तो यहां पे हमने निकाला इस सॉइल एलिमेंट में से कितना वाटर जो है फ्लो कर रहा है सुकीज हो रहा है इन यूनिट टाइम इस सॉइल एलिमेंट से अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे सॉइल मास में कितना वॉल्यूम कम होता है पहले हम देखेंगे सॉइल मास में कितना वॉल्यूम कम होता है फिर हम देखेंगे देखेंगे यूनिट टाइम में सॉइल मास में कितना वॉल्यूम कम होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल मास में वॉल्यूम कम कितना होता है वाई का डेल्टा वी वो आएगा बराबर माइनस टाइम इज एम वी मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा सिग्मा डैश वायर डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम एम वी इज द क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम चेंज जो कि हम कॉन्सेंट ले रहे हैं वी नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास अब यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं सॉइल मास ले रहे हैं हम यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिप ले रहे हैं ये वाली स्ट्रिप तो ये वी नॉट जो है इनिशियल वॉल्यूम है इस स्ट्रिप का और डेल्टा सिग्मा डैश है चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम इस इक्वेशन को अगर अब हमने निकालना है तो ये हमने निकाला चेंज इन वॉल्यूम अब हम निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम इन यूनिट टाइम तो हम वो कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद टाइम ठीक है पहले इस इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वेशन फिफ्थ अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद टाइम तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस टाइम एम वी तो कॉन्स्टेंट है वी नॉट भी कॉन्स्टेंट है वो यहाँ पे आएगा d बाई डी टी ऑफ डेल्टा सिग्मा बार इस इक्वेशन को इक्वेशन सिक्स रख लो तो ये हमें मिला चेंज इन वॉल्यूम इन यूनिट टाइम ठीक है चेंज इन वॉल्यूम इन यूनिट टाइम इन दिस ट्रिप और यहाँ पे हमने निकाला है डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग इन यूनिट टाइम या सिंपली वॉल्यूम ऑफ वाटर स्क्वीजिंग आउट इन यूनिट टाइम तो मैंने अभी आ, आपको कहा जितना वॉल्यूम वाटर बाहर निकलेगा यूनिट टाइम में उतना ही सॉइल मास का वॉल्यूम कम होगा यूनिट टाइम में तो दैट मींस ये टर्म और ये टर्म क्या है ये दोनों आपस में इक्वल है जितना ये पानी बाहर निकल रहा है उतना ही ये वॉल्यूम कम हो रहा है यूनिट टाइम में तो विच इंप्लाइज इक्वेटिंग इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन सेवन सॉरी सिक्स ठीक है इक्वेटिंग इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन सिक्स तो हमें मिलता है डी वी बाई डी जेड इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू यहाँ पे है माइनस टाइम्स एम वी वी नॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा सिग्मा डैश चूंकि मैंने आपको कहा ये कौन सा वॉल्यूम है ये वी नॉट है ये है ये इसका वॉल्यूम इस सॉइल स्ट्रिप का वॉल्यूम इस सॉइल इस सॉइल एलिमेंट का वॉल्यूम ये है बराबर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और ये वी नॉट कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे डी वी बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस टाइम इज एम वी इंटू डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा सिग्मा डैश ठीक है तो इस इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वेशन सेवन
अब एट एम टी आपको पता है जो टोटल स्ट्रेस है वो है बराबर फोर वाटर प्रेशर प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों एट टाइम टी जो है सॉइल में थोड़ी कंसोलिडेशन हो गई है तो कुछ लोड जो है सॉइल पार्टिकल शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस और कुछ पार्टिकल्स जो है वाटर भी शेयर दो कुछ फोर्स जो है वाटर भी शेयर करता है तो अगर हम इसमें लिखेंगे डेल्टा सिग्मा डैश इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा माइनस यू बार ठीक है अब इस इक्वेशन को हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा सिग्मा डैश इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा सिग्मा माइनस डी बाई डी टी ऑफ यू बार अब चूंकि डेल्टा सिग्मा वॉट इज डेल्टा सिग्मा डेल्टा सिग्मा इज द इनिशियल प्रेशर जो कि कॉन्सेंट है जिसको हमने चेंज नहीं लाई है तो दैट मीन्स वो कॉन्सेंट बनेगा तो उसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो बनेगी तो यहां पे भी मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा सिग्मा डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी यू बाई डी टी ठीक है अब यूजिंग द वैल्यू ऑफ यूजिंग द वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा सिग्मा डैश इन इक्वेशन सेवन इसका वैल्यू हम यूज करेंगे इक्वेशन सेवन में यहां पे तो हमें क्या मिलेगा डी वी बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स हाँ एम वी मल्टीप्लाइड बाई यहां पे है फिर डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा सिग्मा डैश तो वो हम लिखेंगे डी यू डैश बाई डी टी अब यहां से नेगेटिव माइनस था और यहां से चूंकि माइनस डी यू बाई डी टी था तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो इसको हम रखेंगे इक्वेशन एट आपको याद होगा पहले ही हमने एक इक्वेशन नाइन रखी है और ये इक्वेशन एट है वहां पे इक्वेशन नाइन में आपने अगर याद होगा आप अगर नोटबुक पे देखोगे तो वहां पे हमने निकाला था डी वी बाई डी जेड इज इक्वल टू के बाई गा डब्ल्यू इंटू डी यू डैश बाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर और यहाँ पे हमें डी वी बाई डी जेड निकालता है एम वी इंटू डी यू डैश बाई डी टी तो हम क्या करेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन नाइन एंड इक्वेशन एट इक्वेटिंग इक्वेशन नाइन एट एंड नाइन तो हमें मिलेगा एम वी इंटू डी यू टी बाई डी टी इज इक्वल टू वहां पर क्या था k डिवाइड बाई गा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू डी स्क्र यू डैश डिवाइड बाई डी जड स्क्र ठीक है तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो डी यू डैश बाई डी टी इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एम इंटू वी इंटू एम वी सॉरी इट इज एम वी इंटू गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्र यू डैश बाई डी जेड स्क्वायर और इस टर्म के डिवाइडेड बाई एम वी इंटू गामा डब्ल्यू इसको हम कहते हैं कोफिशेंट ऑफ कंसोलिडेशन विच इज डिनोटेड बाई सी वी देन डी यू डैश बाई डी टी होगा बराबर सी वी मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्र यू डैश बाई डी जेड स्क्वायर तो यहाँ पे हमें मिला कोफिशेंट ऑफ कंसोलिडेशन सी वी तो सी वी होता है बराबर के डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूमिलिटी डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर अब आपको पता है कोफिना वॉल्यूम चेंज जो है कोफिना वॉल्यूम चेंज होता है बराबर किसके बराबर होता है ठीक है वो होता है बराबर कोफिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिवाइड बाई वन प्लस इनिशियल वाइड रेशो तो अगर हम ये यूज करेंगे तो हमें कोफिन ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू मिलेगा ठीक है के इंटू वन प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई ए वी इंटू नॉर्मल डब्ल्यू तो ये हमें क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन का दूसरा वैल्यू मिलता है ठीक है इस इक्वेशन को हम इक्वेशन टेन रखेंगे जिस वाली इक्वेशन को 
इसी तरह आपको पता है इन्फ्लुएंट ऑफ वाटर होता है बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर इन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इनटू द ग्रेविटी तो cv का वैल्यू हमें मिलेगा k डिवाइडेड बाय mv मल्टीप्लाइड बाय रो g मल्टीप्लाइड बाय g तो ये हमें मिला cv कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू अब जो ये इक्वेशन 10 है ये बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन ये वाली इक्वेशन ठीक है ये बेसिक इक्वेशन है फॉर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन ये हमें दिखाती है वेरिएशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ एंड टाइम ठीक है अब रही बात कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो हमें इंडिकेट करता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द सोइल एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सोइल ऑन द रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज ठीक है अगर सोइल मास में uh, जब वाइड रेशो कम होता है तब परमिबिलिटी भी डिक्रीज होती है और तब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज भी डिक्रीज होता है बट जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है क्यों क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड करता है रेशो ऑफ परमिबिलिटी बाय कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज ठीक है मैंने कहा जब वाइड रेशो डिक्रीज होता है तब क्या होता है परमिबिलिटी भी डिक्रीज होती है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज भी डिक्रीज होता है बट अगर हम देखेंगे यहां पे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन पे वो समवट कांस्टेंट रहता है क्यों क्योंकि वो डिपेंड करता है इनके रेशो पे ठीक है जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है उसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन अब इस वन डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं यूजिंग फोरियर सीरीज ठीक है वो हमें लेकिन जरूरत नहीं है हमें सिर्फ देखना है उस सॉल्यूशन में रिजल्ट्स क्या आते हैं ठीक है क्योंकि हमें वही इंपॉर्टेंट है तो वहां पे जो रिजल्ट्स है रिजल्ट्स में हमें दो चीजें निकलती हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में रिजल्ट्स में हमें दो चीजें निकलती हैं पहला है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय यू अब ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है ये सिंपली है रेशो ऑफ ठीक है इट्स द रेशो ऑफ सेटलमेंट एट एनी इंटरमीडिएट टाइम टू द टोटल सेटलमेंट ठीक है ये है सेटलमेंट एनी टाइम टू द टोटल सेटलमेंट ठीक है सिंपली डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज सिंपली द रेशो ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम टी टू द टोटल सेटलमेंट इन द सोइल मास ठीक है इसीलिए मैंने लिखा एस टी डिवाइड बाय एस एफ या इसको हम डिफाइन एज ऐसे भी कर सकते हैं as it is the ratio of dissipated excess pore water pressure to the initial excess pore water pressure ठीक है मैंने कहा it is the ratio of uh, excess uh, pore water pressure dissipated pore water pressure अगर हम initial pore water pressure हम u u not रखें ठीक है फिर किसी भी time u not हो u bar होगा divided by initial excess pore water pressure ठीक है मैंने कहा इट इज द रेशो ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेटेड टू द इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ये फॉलो इनिशियल पोर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर u नॉट बार है और किसी भी टाइम पे एट टाइम t मान लो एट टाइम t एक्सेस पोर वाटर प्रेशर u बार है तो वहां तक कितना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हुआ खत्म हुआ वो सिंपली आएगा बराबर इनिशियल माइनस दैट तो ये है दूसरी दूसरी डेफिनेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की भी अब दूसरा जो दूसरी टर्म जो हमें मिलती है यहां से दैट इज नोन एज टाइम फैक्टर व्हिच इज डिनोटेड बाय टीवी ठीक है टाइम फैक्टर जो है एक डायमेंशनल पैरामीटर है डायमेंशनल लेस पैरामीटर है जो यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ कंसोलिडेशन ठीक है टीवी जो होता है बराबर टाइम फैक्टर वो होता है बराबर सीवी T by D square. CVT by D T T T T by 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 Cv 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 What is D? D D here is here the drainage path. Drainage path. path For example, clear clear top sand bottom में भी sand है तो दैट मींस ड्रेनेज क्ले के टॉप से भी हो सकता है बॉटम से भी हो सकता है तो दैट मींस यहां पे दो ड्रेनेज पाथ्स हैं तो यहां पे हम कहते हैं 
इस यहाँ पे हम कहते हैं इस सिस्टम को ओपन लेयर सिस्टम ओपन लेयर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर को ड्रेनेज है दोनों साइड से वाटर ड्रेन हो सकता है ठीक ठीक है ड्रेनेज जो है दोनों साइड से पॉसिबल है तो इसलिए यहाँ पे हम सिस्टम को कहेंगे ओपन लेयर सिस्टम ओपन लेयर सिस्टम में जो ड्रेनेज पाथ होता है बराबर वो होता है बराबर थिकनेस ऑफ द लेयर बाई टू यहाँ पे लेयर की लेयर की थिकनेस कितनी है एच तो डी होगा बराबर एच बाई टू ठीक है मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे क्ले लेयर को दोनों साइड से ड्रेनेज पॉसिबल है तो यहाँ पे हम सिस्टम को कहते हैं ओपन लेयर सिस्टम ठीक है अब ओपन लेयर सिस्टम में जो ड्रेनेज पाथ होता है बराबर वो होता है बराबर थिकनेस ऑफ लेयर बाई टू क्यों क्योंकि यहाँ से पानी जो है वो यहाँ से भी जा सकता है यहाँ से भी जा सकता है जो सेंटर पे होगा ठीक है तो इसको हम कहते हैं ये तो यहाँ पे ड्रेनेज जो होगा ड्रेनेज पाथ जो होगा वो होगा थिकनेस पे टू दैट विल बी एच बी टू अब ठीक है अब अगर यहाँ पे सैंड नहीं होता यहाँ पे कोई और इम्परवेबल मटेरियल होता तो वहां से ड्रेनेज पॉसिबल नहीं होता तो सारा ड्रेनेज कहां से आएगा नीचे से ही आएगा ऐसे ही तो उस सिस्टम को हम कहते हैं हाफ क्लोज सिस्टम ठीक है उस सिस्टम को हम कहते हैं हाफ क्लोज सिस्टम मैंने कहा अब अगर इस क्ले लेयर में दो साइड से ड्रेनेज परमेबल नहीं हो दो साइड से ड्रेनेज पॉसिबल नहीं हो एक एक ही साइड से ड्रेनेज पॉसिबल हो तब हम उस सिस्टम को कहते हैं हाफ क्लोज सिस्टम इन दैट केस उस केस में जो ड्रेनेज पाथ है वो होती है बराबर टोटल थिकनेस ऑफ द लेयर दैट विल बी एच ठीक है कॉमन सेंस की बात है अगर यहाँ पे सारा इम्परमेबल लेयर है तो यहाँ से परमेबल है तो यहाँ से जो पानी है उसको पास होना है थ्रू दिस लेयर फिर यहाँ तक तो जो ड्रेनेज पाथ जो हम लेते हैं यहाँ पे वो हम लेते हैं टोटल थिकनेस ऑफ दिस क्ले लेयर ठीक है तो इन दैट केस इन हाफ क्लोज सिस्टम ठीक है तो जो ड्रेनेज पाथ आएगा वो आएगा फुल थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर ठीक है अब सी वी क्वेश्चन ऑफ कंसल्टेशन आपको पता है वो किसके बराबर होता है वो होता है बराबर के डिवाइडेड बाई एम वी इन टू गामा डब्ल्यू तो दैट मीन्स टाइम फैक्टर किसके बराबर आएगा फिर टाइम फैक्टर आएगा बराबर के टी डिवाइडेड बाई एम वी गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर ठीक है तो टाइम फैक्टर एक डायमेंशनल फैक्टर है जो यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ कंसोलिडेशन